是我梦寐以求的，我必须要得到的。吓尿了，给我！这是游击队来得快，不然哥们儿今儿就撂那儿了。哎，游击队没把你们当汉奸给抓了？我眼疾脚快呀、啊，趁机赶快撩了，九死一生，老胡，九死一生。是时候给自己准备后路了。就不，这我爸跟蒋光头的关系好着呢，我就不信了，他能把咱们怎么着啊？还得认个干爹，谁都靠不住，就钱靠得住。嘿，有钱就有爹。哎，老胡，新茶新品种。来，新粉，你先闻，你闻闻。哎，有股子奶味没有？什么味儿？这是馊了吧？这个什么鼻子呀？我这。哎，老胡啊，自打这日本人一投降，我发现你这鼻子呀，跟着就不好使了。我这也是，你说下边怎么混呢？不知道该该奔哪儿去呀、啊？这，我说呢，我这心里头也不是滋味。你说往后，这国民党的大腿，他好抱吗？您是谁呀、啊？你人精。历朝历代都是红人，大老胡，改朝换代了啊！你要得了势，不能说忘了兄弟我吧？瞧你这话说的，咱俩什么交情啊？那是穿着开裆裤、撒尿和泥、放屁崩坑的交情。有哥们一口吃的就少不了你的。再者说了，而且你知道哪块云彩有雨呀、啊？嗯，没准哪天就有人请我老胡再度出山。嗯嗯，也没准哪天我他就得跟着你混，让你罩着我。嘿，这话说的老胡。什么都是假的，就咱哥俩这交情是真的。哎，你现在再闻，哪味儿出来没？出来没？交情把馊味给盖上，还是馊味儿。来来，哎呦，老胡，请你出山的吧？这是是吧？您找哪位啊？这是林秀才，找他啊？不是，哎，杨先生，就是叫林秀才啊，我没说错呀、啊。怎么跑了？那我是是没这么，不是，哎，兄弟，不是，嘿，胡金祥了吧？啊，不是不是，我不是，我是他一朋友，他就是胡金祥，胡家祥，你才胡金祥呢，你们全家都叫胡金祥吗？不是老胡，这个，哎呀，慢点慢点，哎哎，我这我这肩膀上，我这，不是不是，肩膀上，哎，周岩，哎，周岩。被日本人接收以后呢，听说交由对面的厉老板管理，栾老板啊，带着父子有好多钱去上海了。嘿，我听说呀，立秋臣和那个为非作歹的胡继祥，也被抓起来了。可不是嘛，日本人在的时候就为非作歹，能不被抓吗？该该该该该，他那老丈人王继堂才解气呢，以为躲在医院里就没事了。直接
拉监狱去了。可惜了，可惜了。回来了，老爷呢？啊，老爷在里边。你怎么老？成这样，哎呦，当王国奴当的呗。不过，你倒还是那么英姿飒爽啊。老也老了，心还年轻。嗯。姐姐，长宇，这两年辛苦你了。没有。先生待我很好。姐姐这次回来是，我是作为政府特派员回来接受逆产的。嗯，嗯，嗯，你永远是在风口浪尖上，把你闺女也带到惊涛骇浪里面去，你厉害。真真那是走过头了。这不是你希望的吗？真真这些年多少回死里逃生！你瞎激动什么呀？抗日救国，舍生取义，那是我辈应该做的事。我说的过头，是指政治上过头，竟然跑到了共产党那边。我不管哪边，反正，反正真真早晚被你，早晚被你害死。我，咱们今天就不聊这些不开心的事儿了。等真真回来呀、啊，咱们一家人一起去丰泽园儿吃个团圆饭。哦，对了，说到丰泽园儿，您不是接收大员吗？你得好好查查，丰泽园儿可不是什么秘产，它被视野霸占以后，交给李秋晨经营。现在日本人被赶走了，当然应该物归原主。我知道，那不是你投资的吗？不，我我是有点股份，不过主要是栾学堂和他几个兄弟的。行了，我会处理的。可我听说栾学堂人不在北平，啊，去上海了。日本人一投降的时候，我就发了电报，这会儿啊，估计该回来了。嗯。看你了，云香，给奶奶磕个头。你还在共产党那边呢？嗯，瘦了，气色也不好，那边吃不饱吧？妈，我们都多久没见了？现在好了，日本人也完蛋了，国共开始谈判，咱们就能经常见面了。您真是三句话不离自己的事儿，你就没想过我？能不想吗？当初让你跟着我，就是不听，非去共产党那边。不说这些了，怎么，今天肯能跟我们吃饭了？吃个饭又不是割地赔款，有什么不能来的？我是说，你肯跟爸坐在一块儿了
，我就当他是个司机，口不对心。你就承认你想我们，能怎么样？行了，咱们快走吧，爸该等你急了。就他，咱明天到他也急不了。说你啥你就真啥，我点你，我点你，我搁这待着，我陪你一块演，歇菜吧。谁知道你壶里卖什么魔汤药啊？咱俩谁不知道谁呀、啊？从小光着屁股撒尿，光着放屁崩坑长大的，把脸卖了，你立功。孙子，你这要天打雷劈的话，你知道吗？逼你，我告诉你，最好弄清楚我儿子的身份。我我叫含冤入狱，你呢，正儿八经的日伪汉奸。我还说要祖来了，帮你说句好话呢。行，你等。哎哎哎哎，别别走，别走，干啥？生什么气呀？这这不逗呢吗？这有这么逗的吗？下雨天打孩子闲着也是闲着，是不是？啊，我就知道。可是咱北平城，做你对我最好。少扯淡！我还怀疑你点的我呢。好好，我怎么会进来啊？我二爷天地良心啊！你也琢磨琢磨，要是我点的。我还能挨这儿待着啊？我早就出去了。嗯。二爷，二爷，啊，要不这么的，你让那老头出去给咱家耀祖捎个话，让他赶紧过来。我这能生出来啊？你看着他呀，你说他爹跟他祥子叔在这受罪呢。去去去去去，他爹在这儿呢，跟你没什么关系啊。我，嚯！哎，都都喝喝，二怎怎么了？怎么了？这是，他妈脚崴了，到现在都没好。哎，老头儿，把这锁给我打开。二爷，我让他给我打开锁，我这锅给你捏去啊！快点打开，我给二爷捏脚去。二爷，没事吧？二爷，要不要不你自个儿先揉揉？你都看见了？看见了。那这么说，老五回来了，回来了，饭庄子也都拿回来了，可不回来了吗？那掌柜的也回来了，还带着曾师傅。掌柜的可说了啊，这回要大张旗鼓的重振丰泽园。这不是你们二位赶紧去吧？不去，他这种无情无义的人，把咱哥几个往火坑里推啊！什么人呢？再者说，老二现在是生是死还不知道，我干嘛去我？大哥，咱得去。小栾子，咱得问问他。对啊，你去了才能问呢。呃，掌柜的还说了啊，说要好好的商量商量股份的事儿。哎，别跟我提股份的事儿，我不惦记他啊。他只要把老二给我全心全意的给我弄回来，就齐了活了。对，活得见人，死得见尸。得，我把这话带到。可是这陈师傅要回来的话，您二位怎么着啊？我还是那句话。只要把老二全心全意的弄回来，我给他磕头作揖都成。你告诉他，得，这话我一定带到。齐了说大嫂，您这鱼头灌饼真是绝了！以后我要是娶您这样的媳妇儿，当牛做马都可以、啊。瞧你这小嘴儿，真是够甜的。您赶快吃吧啊！只要吃完给钱就成。瞧您这脾气，您男人受得了吗？嘿，你这话说的，还真受得了。就是早死了，怎么着吧？你是不是打算给姐姐再介绍一个呀？嘿，我说这是谁家的娘们儿？在这儿说咱们家爷们儿死了呢啊,啊！你，我你这，大哥，啊，你上哪儿去了？这些日子，行了行了，别别，老老五来了，哎呀，干嘛？老五怎么了？我告诉你，我记着你。我回家得收拾你啊！回家收拾我。你先买这个啊，小姐。好嘞，大家回去注意点。
，每个角落都打扫干净了。哎，林掌柜，嗯，您猜我翻出什么来了？什么呀？得，我别跟您逗闷了，您看看，金牌呀、啊。想起当年厨艺大赛那会儿，您就是诸葛亮啊，那风采，掌柜的都给盖过去了。你呀，马屁张口就来，什么风采也抵不过香炉银了。来吧，掌柜的回来了。掌柜的，陈师傅，哎，好啊，李姐，陈师傅，哎，进来。你你说说这这封奏表怎么都给厚成这样了呀？日本人快投降那会儿。咱店里的好东西都被对面给抢走了，李秋成这个王八蛋，真是！好了，把陈师傅还给你们，我也就该告辞了。别呀，留下来吃个饭吧。呃，大小姐还在连夜进山里头接巧妹呢。啊，下回下回等全家齐了，咱再吃啊。我说大哥他们怎么没来呀、啊？哎，就是啊，这徐大哥哪去了？他怎么不过来帮帮忙啊？您还说呢，这徐头和我哥啊，正生掌柜的气呢。陈师傅，不过您回来了，这他们就叫不上劲了。我跟您说，我还真没见过徐头给谁磕过，这是大戏。哎，你们待着，我这就请他们去。磕什么呀？哎，坐会儿，这是要唱哪出？这是，都不知道。掌柜，来，坐，歇会儿。胡吉祥，你是个什么东西？我们用你这揭发王继堂啊！他是华北第一号大汉奸，早抓起来了。你要想表扬自己啊，哎，就拿出点真东西来。啊？这……哦，哎，有有，哎，有有真东西。长官，我我就是您的一个屁，您把我放了，我有笔积蓄，能让您再置办几处产业。是吗？是是，抗战八年，我在北平也置办了几处院子，还还还还有点存款。算你小子识相。我我我这点东西，都是为今儿准备的，啊。呃，您要是能再帮兄弟活动个给党国效忠的机会，兄弟保证，还能帮着您淘换的更多真东西，黄的。黄金是是是是是，好歹兄弟也在北平混了这么些年了，哪家有逆产，兄弟门清。您说您，在前线浴血奋战了这么些年，兄弟说句不好听的，那天天过的，不都是把脑袋别裤腰带上的买卖吗？也该享享清福了，是吧？剩下的事儿，就让我这狗腿子，帮您办。好一个狗腿子，咱们聊聊。哎，聊聊聊聊聊聊。兄弟，兄弟，麻烦您，我跟您谈点事儿啊。哎，您说嘞，您说嘞。我问您啊，呃，咱们这个举报汉奸余孽，这个是不是戴罪立功的这个？我举报，我举报丰泽园老板栾学堂。我知道他呀，他这个，他伙同日本人，他他挪走了咱们前八大楼的这十三位名厨，我举报举报，让让让什么让？合着你举报半天就举报个饭店掌柜的？啊！再拿野打岔，小心我抽你！日伪警察局长胡继祥知道不？啊，知道。他举报大汉奸王继堂的材料有这么高。最后还得被枪毙。实话告诉你吧，这会儿啊，咬人没用，得吐点真家伙、啊。哦，这这这真家伙是。得嘞，明白了。真家伙，我使真家那会儿还没你。你说势头变了吗？怎么还是真家伙说了算呢？这个。行行行行行行，不喝不喝都有了。来有了有了。
哎，那这么说，钱都在。哎呀，我说你们呀、啊，真的是误会掌柜的，误会了。现在上海丰子园生意特火，火！这次回北平，掌柜的把那边的资金都带回来，都带回来了啊！就为的是重振北平丰子园，重振丰子园，就你懂？不是，这话我之前跟他们说过，他们就是不信。哎，行了，都说。那老五怎么不跟我们说呀？啊，哎，不是不是，这事儿我是这么琢磨的啊，这老五不说呀，自有他不说的道理。你看啊。这个老五啊，他是不想楼前在上海开风卷这事儿露出去，老五想自个儿扛着。可要真露出去呢，这日本人的监狱可不饶人呐！哎呦喂，这我可知道啊，老三呐、啊，你不知道师爷的胸样啊！这要不是老五啊，我们几个师傅那根本就不可能活着出来。就你们还拜过把子呢？那还不如我姓掌柜的呢。闭嘴！这本来嘛，你闭嘴！不是您说，别闭嘴！行了行了行了，都别说了。我说老三呀、啊，这回啊，咱是真错。哎，那咱怎么办呢？学堂，学堂，快出来看看。快点吧，快点，快点，快出去看看。嗯、我说哥哥们，这是怎么了？老、哦、五，头两天对不住了，没别的，哥哥今儿给你赔个礼，道个歉。哎，哥哥，你这是干嘛？老五，老五，你说我这小心眼子怎么还没那针鼻儿大呢？我。我没脸给你当哥了，哎、哥，你快起来吧，这不只有我受呢，你还乐，把你给我扶起来。哥哥，起来，起来。起来我说哥，这事儿其实赖我，真的，是我当初什么事儿都憋在心里头，什么都没跟你们说，光想着跟那小日本子同归于尽来，啊，没想那么多。现在好了，日本人战败了，咱哥几个再合计着，把这丰泽园再给他开起来，得嘞，哎哎。行了，咱都别站着了，进屋去，我沏茶，好吧？来来来来来来，哎呀，来来，是吧？哈哈哈哈哈！行了，趁着今儿人齐，咱再商量商量这重新开张的事儿。好嘞，这前头主要还是收拾。三哥，嗯，这回让雅丽帮你一起忙活。好嘞，警官，哎，你多出去跑跑。找找咱以前那些老伙计，愿意回来的我热烈欢迎，要不愿意来的不勉强，人不够了咱再招。招完了，对，这二哥二嫂，你们俩受累，多支应着点。哎，曾先生找那厨子，转天就到，行吗？哎，好，行。你放心吧。哎，我说老五，这大家伙都安排了，我干什么呀？你小子是不是还记恨我？所以我得报复你，大哥，你这活比较累啊。那个。原材料，开张还得用啊！我也不知道城外王麻那块菜地还在不在。哦，你带着小赖子跑跑这事儿，得嘞，这活交给我了。哎，还有个事儿，嗯，呃，你们不在，我先拿了个主意，正好，咱商量一下。既然重新开张，咱这股份，还是按照姚先生说好的那么分。但这四哥家里也没后人，啊！我想把这部分钱拿出来，给曾先生和小安呢。哎哎哎，不妥不妥不妥！哎嗨，曾师傅，您就别客气了，你的本事大家伙都知道啊。哎，你再说了，这小安子也是为咱丰子园美的，是吧？这部分呢，你该拿，你们该拿。该行行行，行了行了行了，这个活都安排好了。那咱们就干活去吧。对，走着走着走。哎，耀祖，耀祖，哎，是来救爸爸来了吗？啊，有什么话咱回家说。能出去了？嘿，你看人还得有个儿子，瞧见没有？我儿子救我来了。耀耀祖大侄来了。那二爷出去，我我我呢？
，呃，祥子，你你你先忍两天啊，我我我出去给你运动去啊，哥们赶紧来啊，走，汉奸能有什么好下场、啊？是是是，没好东西，没好东西。二爷，咱俩可是一伙的，嘿，交去啊，交去。哎，我走了，交去哪儿去了？这交去。交警啊，都走了，交警呢？哎呀，要走啊，要走，别着急，等会儿爸爸要走，着什么急呀？哎呀，怎么着？嫌爸爸给你丢人了，儿子？没有。要走啊？这从背后看呢，还真是长高了，儿子。哎呀，还记得吗？爸爸带你买冰糖葫芦，你在后头还喊呢：“等会儿我，等会儿我。”掉了个儿了，咱爷儿俩。哎呦，哦，爸，你脚怎么了？没事儿，崴了一下。哎，这这这只，这只。哎。我背你吧，来，来，没事，儿子，没老子那份儿上啊，没事，走吧，走吧，走吧，真不用啊，真不用啊，走吧，爸，我去办点事儿，那我就不陪你回去了。哦，呃，那那忙去了，忙去了，走了，呃，我晚上回来吃饭吗？爸爸给你炖牛肉啊，晚上也回不去。忙去，忙去，啊！自己这条命不也刚捡回来吗？是谁平时没事老吹？他爸爸跟蒋工头关系好，没事来着。你儿子李耀祖可是国民党的上赛营长，你就不能叫他帮帮忙吗？嘿呦，你爸爸是谁呀、啊？王继堂，在北京提这仨字，那就是汉奸的招牌。汉奸，汉奸！当初日本人在的时候，你怎么天天往我家跑？现在嫌弃我爹是汉奸了，你个狼心狗肺的东西！行了，你爸爸有权有势的时候脾气大，现在是掉了毛的凤凰不如个鸡，压点火吧。沈大姐，是您吗？大姐，谁是你大姐？不是您是您是我亲大姐，您您忘了，头些年您跟姚先生拌嘴吵架，要去外地，在半道上劫车，是是我正好路过给您送到车站的呀。甭跟我这儿套词，我这就放你走。啊，是，嗯，为了活命，你真是不惜血本啊，连我的上级都惊动了。有有那么点交情。虽然我必须放你走，但我也不能这么简单就把你给放。嗯，那那你想要点什么呀？我这实在是没什么了。谁要你的臭钱？我查了一下你的档案，这两年脏事儿烂事儿干了不少啊，枪毙你十回都不过分。惭愧，惭愧。这么着吧，我给你想个辙。啊，嗯，您您您费心。当年刺杀王继堂的案子，你也算帮了点小忙。是啊，兄弟，我也是爱国人士啊
，我我我我我我混进日军队伍，那那是制造假象，为了蒙蔽他们的。只有打进敌人内部，才能逐个击破。甭废话了，记得统一口径。啊，统一，统一，你放心，出了这门，我什么都不知道，我就是一哑巴。祖哥，太不够意思了，回来也不通知我一声。你那么忙，谁知道你有没有空接待我？你话里不带刺儿，就不能好好说话是不是？我再忙，你回来了，我能不见你啊？你嘴怎么变得这么甜啊？找女朋友了吧？嘴跟抹了蜜似的。我一个当兵的，那军营里头连母猪都见不着呢，我上哪儿找女朋友去？再说了，我哪次见你也不这么激动啊？虽说你是长得丑了点吧，可是也还说得过去，就没人看上你？能不能不扯这个？再说，我心里头有人了，你又不是不知道。你心里头有谁？我怎么能知道呢？那我不找你，你就不找我。我找过你，我该去的地方、该问的人，我都去了，我都问了。谁知道你们游击队藏哪儿去了？话说回来了，怎么样啊，最近？你说，你先说，你怎么样？我好着呢，日本人一投降，我心里就是高兴啊。看，就顾着高兴。我跟你说，要不是今天我们遇到了，背不住我明天就走了。这么快啊？去哪儿啊？开玩笑的，暂时不走，还能住几天。好，我也不走。这么多金条啊啊！你别动，就我的。淑云，你的不就是我的吗，老婆大人？屁！现在想起来我是你老婆了。你看你淑云，你爸爸是汉奸，我何尝不是啊？咱们是患难夫妻，啊。秋晨，我怕。咱们带着这些金条，咱们走吧，咱们去香港，去南洋。就凭这点金条，还不是坐吃山空？哎，淑云，你放心，只要我姓李的有一口气在，我一定让你在北京过上有头有脸的好日子。真的？咱们先得把产业拿回来。张秘书，张秘书，哎，王会长，你怎么来了？为季风楼的事儿，我们协会啊，给这季风楼琢磨了个买主，想从政府手里把这季风楼给盘下来。哦，这件事啊，你啊，来我了一步。怎么讲？有人刚买走啊？谁呀、啊？不是说季风楼是逆产？恭喜恭喜！就是他，留步留步，今天卖给他了。刘，学堂子，晚了一步
，这年头啊，永远是有钱人好办事。二爷八字不如你，但是有个好儿子，有俩糟钱这玩意儿，季风楼又回来了。恭喜您，二爷。不过，人在做，天在看。您开业那天，记得给老掌柜的上个香。没问题。说这有意思。再说您干嘛来了？吃的马上就来。我说老三，嗯，真邪了门了啊！对面可又开张了，还是立秋臣那王八蛋。祸害活千年呗！哎，嗯